ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸುಟ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಬೇಂಗನ್ ಕ ಬರ್ತಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ನಾನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗಾದ್ರೂ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ತರ ತಿನ್ಬೋದು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಈಗ ಸುಟ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋಕೆ ಏನೇನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಹೆಸಳುಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮೂರು ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಕಾಲ ಚಮಚದಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು ಸುಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒರ್ಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೋರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚುಚ್ಬೇಕು ಒಳಗೊರ್ಗೂ ಬೇಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತತ್ರ ಬೇಡ ಈ ತೊಟ್ಟನ್ನ ತಗಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದು ಇಡ್ಕೊಳಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫೋರ್ ಕೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಚುಚ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನ ಎಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದನ್ನ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಬದನೆಕಾಯಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಸಿ ಒಂಚೂರು ಇರಬಾರ್ದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇವಾಗ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ಹತ್ ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ತೊಳೆದ್ರೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ತೊಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ನೀರು ಸೇರ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯೋದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕದ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 
ಈಗ ಸುಟ್ಟು ಬದನೆ ಕೈಯ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಬೇಂಗನ್ ಕಬರ್ತ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸುಟ್ಟು ಬದನೆ ಕಾಯಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ 